nations do have to contribute to stabilize the climate. If you want to maintain the temperature increase under the 2 degrees Celsius, we will have to reduce uh, the global emissions by 80% by 2050. For Latin America, this is a big effort. It implies change in our patterns of consumption, in the use of our natural resources. It implies as well reducing dramatically the emissions coming from land use change, our power sector and our transportation sector as well. No solo ha habido deforestación, sino que ha habido un cambio bastante drástico en la estructura de los bosques y en la calidad de los bosques. Llega el colono o la compañía, tumba el bosque y lo primero que se hace es plantar una cultura que no es óptima. No podemos seguir tumbando el bosque para expandir la frontera agrícola. Todos perdemos. Cuando la productividad de esa zona comienza a caer, el colono mete pasto para tener unas vacas, para tener un ganado de forma extensiva. Esas dos formas de cambiar el uso de la tierra son irracionales. La Amazonía está siendo afectada durante los últimos años principalmente por la implementación de grandes proyectos de infraestructura. Las carreteras son como, como un revólver, depende de cómo se usa, se puede usar para el bien o para el mal. Lamentablemente no existe un una sola carretera en toda América Latina tropical que no haya sido usada para deforestar y degradar. No hay cómo oponerse a infraestructura vial ni a infraestructura energética, pero que sean hechas de una forma correcta. Necesitamos invertir más en la implementación misma de las áreas protegidas. Que sea más rentable para él, para la compañía, para ella, mantener el bosque en pie que tumbarlo. Y para eso vamos a tener que pagarle más de lo que él recibiría o ella recibiría por criar ganado, por criar algodón, por levantar maíz o por extraer la madera. Creo que para el futuro de la Amazonía una cosa esencial es eh, comenzar a, a planificar seriamente. en América Latina se ha dado una tendencia creciente en los últimos años a emisiones producto del transporte. Ante el deficiente transporte público, aquellos sectores de la sociedad que tienen capacidad económica estaban comprando vehículos eh, nuevos para su traslado. La tasa es alarmante. Existe en muchos de nuestros países vehículos muy viejos, muy obsoletos, improvisados para el transporte y sobre todo altamente contaminantes. Entonces es un reto de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos, es buscar esa transformación tecnológica hacia vehículos de mayor capacidad y hacia vehículos de más bajas emisiones y mejores tecnologías.
there are more people consuming energy. So it's absolutely necessary that the system expands using renewable energy systems. total consumption of energy from fossil fuels is growing at approximately 4 or 5% a year. Therefore, it will not require a large effort to reduce the growth to zero. Solar radiation falling on one thousandth of the area of Jamaica is sufficient to provide all our present electrical energy needs. The intensity of light in Latin America is about two times higher, in some cases three times higher, than in Japan and some parts of Europe. El potencial de energía renovable no convencional en América Latina es inmenso. Solamente el potencial de energía marina En el sur del hemisferio, Chile, Argentina, Uruguay, es suficiente para hacer toda la energía eléctrica de América Latina. What we need to do is to make these uh, sources, renewable sources that will provide firm energy or balanced energy more economically viable. Latin America has made tremendous progress in the last decade. We have managed to grow our economies while reducing our carbon emissions. But is this enough? Uh, we don't think so. We believe that we still have room to improve our efficiency, our economic productivity, and at the same time reduce our carbon footprint. We believe that that's a smart way to progress.